Ayan, sa Blessed Sunday, welcome HDBC lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng Amen! Amen! Ang nagsamang palakpakan ng mga Diyos. We want, we want to celebrate God's goodness. We are six years on our church organization. Anong na taon na po ang nakalipas, simula po ng ang HDBC ay organize, uh, na itatag na organization dito po sa ating lugar. Kaya we welcome everyone, especially those uh, brethren na hindi po, hindi po sila nakapunta ngayon sa live replay po natin ng, ng worship service today. Sa, sa mga bisita po natin, mga members, pakishare na po yung ating streaming so that we could reach many souls for Jesus. Hindi po nila mamiss yung blessing po ng salita po ng Panginoon na mapagsasalusaluhan po natin today. So as we begin, tumayo po tayong lahat at pumiling po tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos ng biyaya na sa magbibigay sa atin ngayon ng kagalakan, katapatan, at katuwaan sa paglilingkod. Isa pa nga po sa amen? amen? Yes, let's bow our head and let's pray. Our gracious God, our heavenly Father, aming dakilang Ama, makapangyarihan manlilikha, kami po ay nagkatipon sa ngalan mo para ibigay sa iyo ang aming takuspusong pasasalamat, ang aming pagpupuri, Panginoon, ang aming pagkilala sa iyo bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay mabuti at matapat sa lahat ng panahon. Kami po ay binibigay namin sa iyo ang aming pupuso, ang aming sarili bilang aming haing buhay, Panginoon. Nawa kami maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, daladala po namin ang aming pasasalamat, daladala namin ang aming pagpupuri, and we worship you in spirit and in truth, Lord God. May your name be glorified. We want to honor you sa event po namin ngayon, Panginoong Diyos. We gather here for your glory. As we come before your throne of grace, Panginoon, kami pong lahat na naririto ay kilalang kilala mo at batid mo po kung sino kami, ano mga kailangan namin at wala kaming itatago at ililihim sa iyo aming Diyos. Kaya po sa aming pagharap, kami po ay tauspusong nagpapakababa. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ikinukumpisan po namin sa iyo aming dakilang Diyos ang aming mga kamalingan. Ito man po ay sinasadya o hindi. Laban sa iyo o laban sa aming kapwa. Mga nagawa nga uh, hindi maganda, naisip o nasabi na hindi nakapagbigay luwalhati sa iyo. Patawad po Panginoon ang makapangyarihang dugunawa ng aming Panginoong Kristo ang maglinis po ng aming mga kasalanan upang ngayong banal na araw mo ng pagsamba, aming Diyos, maibigay namin sa iyo ang aming malinis na pagpupulit pa sa salama. O Panginoong Diyos, dala po namin ang aming pasasalamat and we want to express our gratitude sa araw-araw na pag-iingat mo po sa amin, sa paggabay, pagkakaloob mo ng aming mga pangangailangan, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay at kalakasan, sa patuloy, Panginoon, na pagliligtas mo sa amin at pagpipreserve mo sa aming Panginoon, maraming maraming salamat po. At ikit sa lahat, ang pinakapasalamat namin, Panginoong Diyos, ano man ang mangyari, sa dinami dami Panginoong Ama, ng mga hindi magagandang nangyayari sa paligid, may maganda kami kalalagyan sa piling mo, Panginoon. Maraming salamat for preserving your church. Thank you for leading us, Panginoon, sa paths of righteousness na gusto mo po para sa bawat isa. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan ngayong araw. Oh, Panginoon, salamat sa kaligtasan meron kami. Thank you so much, Lord. We have so many reasons to celebrate your goodness and grace sa buhay po namin. Panginoon, as we celebrate our Thanksgiving today, Ikaw nawa ang mapapurihan lamang. Ikaw ang maitaas, maalala namin sa pamamagitan ng mga awitin, ang iyong bountiful grace. Makita namin at mahalala, Panginoon, sa pamamagitan ng mga katang aming akantahin, ang kabutihan at katapatan mo sa buhay po namin. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Ikaw po ang mag-unite sa amin in spirit and in truth. Be with us, our Holy Spirit God, Enlighten us, empower everyone as we serve you, as we sing praises, Panginoon Diyos. May your name be glorified. We want to honor you for the rest of our service today and the rest of our lives. We dedicate to you this day, Lord God. Ingatan mo, mga kapatid namin, nasa kanika nila mga tahanan, ang bawat isa, Panginoon, na nakakabot ng aming streaming. Ingatan mo, mga kapatid namin, na padako pa lamang po sa iyong bahay sa bahay. We thank you for everything. We love you. In Christ's most precious name we pray. Amen and Amen. So sa pagkakataon po ito, tawagin na po natin yung ating mga song leaders. We will be singing songs for the Lord. Amen? amen. Yes, Amen. 
Amen. Kung paano araw po ng pagsamba sa bawat isa po sa ating lahat, samahan niyo po kami, magpuri po tayo sa Panginoon. Let's sing, Dwelling in Beauty Land.
Tama po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sa halitan po tayo, at sa last verse, ay sabay-sabay po tayo. Sabi po dito, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endure forever. O give thanks unto the God of gods, for His mercy endure forever. O give thanks to the Lord of lords, for His mercy endure forever. To Him who alone doeth great wonders, for His mercy endure forever. To him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. To him that made great lights, for his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. The moon and stars to rule by night, for his mercy endureth forever. To him that smote Egypt in their firstborn, for his mercy endureth forever and brought up Israel from among them, for His mercy endureth forever. With a strong hand and with a stretched forth arm, for His mercy endureth forever. To Him which divided the Red Sea into parts, for His mercy endureth forever. And made Israel to pass through the base of it, for His mercy endureth forever. But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for His mercy endureth forever. To Him which led His people to the wilderness, for His mercy endureth forever. To Him which smote great kings, for His mercy endureth forever. And slew famous kings, for His mercy endureth forever. Simon king of the Amorites, for His mercy endureth forever. And all the king of Bashan, for His mercy endureth forever. Even an heritage unto Israel His servant, for His mercy endureth forever. Who remembered us in our low state, for His mercy endureth forever. And hath redeemed us from, the, from our enemies, for His mercy endureth forever. Who giveth food to all flesh, for His mercy endureth forever. So we say, Pateo, verse 26, ready now, begin. O give thanks unto the God of heaven, for His mercy endureth forever. You may be said, thank you so much. One of the reasons we are here, because of God's mercy and grace. Because His mercy endureth forever. Let's continue to praise the Lord. And be blessed by the songs we will be singing. Nisa pa po ay sumahan niyo po kami. Bidin po natin, shout to the Lord. Bidin po natin sa Panginoon ang papuri sa kabutihan niya po sa ating mga buhay. Is to 
that song, amen? Nothing compares to the promise I have in you. We experience God's uh, fulfillment ng kanyang mga pangako. Meron po bang nakalalas na ng katupad ng mga pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay? Amen. amen. God is so good to us. At narito tayo ngayon to celebrate His goodness, His grace, at marami pang bagay. Though maraming dahilan para huminto, maraming dahilan para malungkot at magmukmuk, pero mas maraming dahilan para magpatuloy. Amen? amen. Para magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Because at the end of this life, sa kanya tayo babalik, sa kanya tayo aharap. So now, ito po yung mga announcement natin. We are very excited na uh, magkasama-sama sa mga mini system church. Specifically, ngayong year end, ano po? Ngayon, we're celebrating our 6th church organization day and our Thanksgiving day. Salamat po, we have visitors. Mamaya ko na lang po sila ipapakilala. At uh, maraming maraming salamat. Hindi po tayo nag-invite ng bisita ngayon dito sa onsite. Dahil po tayo po ay uh, uh, nagkasama-sama, gusto nating mapuno, marami pang on the way. Ito po, excited tayo makasama sila at makahabol sa pagpupuri sa Panginoon. At wala pong uwian dito hanggang alas 6 ng gabi. Tama po ba? Nakaredy po kayo? Are you ready? So, <laughs> nakaredy naman po kayo. Ano, this is the Lord's Day. Hindi, mga ano lang tayo. Uh, right after lunch, uh, right, right after this service, we have... Uh, Uh, break time, we have 30 minutes nap time, then we will continue to our Christmas fellowship. Amen po ba? We will continue. Sino kaya ang mananalo ng refrigerator? Amen. Wow! Amen? Sino kaya ang mananalo? Sister Charlene, nailagay mo ba? Lima yung pangalan ko dyan ha? Okay. <laughs> Wala. Tingnan natin mamaya. So we're very excited. Pampa good vibes at pampasaya lang po yan. Salamat po sa ating sponsor. We want to thank our care group. Para sa mga tulad ng care group. Salamat sa Pedro for sponsoring Refrigerator as our major prize today. So, but that is not our goal today. Pampasaya lang po yan. Amen? So, pag kayo po nanalo, benta niyo po sa akin, bibili ko po cash 5,000. Grabe, 25% na lang ng mismong price. But anyway, eto po, every Wednesday, ano nyo naman po yan, both on-site and online, we have midweek service. Puro cottage prayer meeting po kami, kaya po ang sarap po kasi sa labas, no? Huwag niyo po mamimiss ito, bagaman sa sobrang busy, hindi namin ay ere yung uh, last uh, midweek service natin, ano po? At pangalawa, grabe, no? 10 years na pala ako dito, 10 years na tayo, na nagpapatuloy, napakabuti ng Panginoon. Yung bisita natin, on the first day ng first uh, year ng church, nakasama natin siya dito at talagang ibang iba pa noon. Nakakatuwa kasi pinapatunayan lang na ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos ay mabuti at mabiyahe. Another thing is, uh, yung Christmas caroling ng mga kapatahan, i-welcome nyo sila, December 20 and 21. So yung mga stopover sila, kayo na po bahala sa mga nakotsaba nilang pagpigihintuan nila para doon sila kumain at magpahinga. So may stopover po sila. Dito po sa area ng barangay natin, ang 20, December 20, at sa 21 ng gabi, sa labas po ng ating barangay, yung mga members po natin sa San Felipe, sa Rizal, sa Kabiawan, sa Mapampang, at sa iba pa pong lugar, sa Linglingay, pupuntahan po yan ng mga kabataan po natin. Pwede na po ang caroling. So we also have candlelight service and Lord's Supper on December 22nd ng gabi. Uh, huwag niyo po mamimiss itong second ordinance ng church, ang ating pong Lord's Supper. No po? Ito po ay alas 6 po ng gabi. Hanggang alas 8 siguro, inedya, meron din po tayong uh, Christmas season musical night. No po? Ibig sabihin, meron tayong mga himig pamasko na pagsasalong-salong ang awitin. No po? Ngayong darating po ng Miraculous na po ito. Then we have candlelight service. And we also have, ito na, pinakahihintay na ha, Films Award Night. Amen? Yeah. So palapakan natin lahat ng films. Grabe! Grabe! Ah, sobrang niyo akong pinamangha at ang, nakita ko ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. I am not expecting that much sa inyong film. Ano po? Kasi hindi naman kayo nag, uh, nag-starstruck at hindi naman kayo nag-star magic. Pero dahil kayo ay uh, dumaan sa, uh, sa, sa pagbabago at pagtransform ng Panginoon, yung hindi nyo kaya gawin, nagagawa nyo. Amen? At yun ay dahil sa kanyang biyaya. Very excited kami na na i-announce kung sino ang nag-champion. Sino kaya ang champion ng film? Ang hina! Andyan ba ang mga 
crossroad. Para yeah. matapalo, tingnan. Ayan na mga crossroad. Ayan na mga manue. Ayan ba ang mga kahel? Nakakita naman si Luko, grabe ako. Ayan ba ang mga talinhaga? Results. Okay. Kaya po, ako po ay uh, mahilig magsalita pero kinikip ko muna ang aking uh, sild na sild ang result po natin. Talaga nagpuyat po kami. Parang sabi po sa akin po, Sir Mark. Nag-send kami. Nag-conference kami ng mga judges ng mga nakaraan. Uh, talagang nahirapan po sila. Iba-iba po sila. Talagang hindi po unanimous eh. Talagang uh, iba-iba ang kanilang mga So makikita natin kung sino nanalo. Alam ko na po kung sino rin ang best actor. Sino ang best actor? Si Dexter. Si Dexter? Si Dexter? Yeah. Best actor, okay. Best supporting actor and best supporting actress. We, uh, malalaman natin yan. Best director, best cinematography, at marami pang awards sa ating awards night ng MMFM. Amen? Okay, Magandingay Munoz Film Festival. Okay? Kaya na ako pala, no? So, season 2 na tayo, mga kapatid. Excited ako dito. Ang mananalo, 15,000. First prize. Second prize, 7,500. Third prize, 5,000. Something like that. At yung panghuli, maglilinis pagkatapos ang service. Okay. Ano din mo lang. So, na, ayan. Season 2 na po tayo. Actually, last year ng season 1, labing dalawa yung films natin noon. Nahirapan. Yung isa sa mga judges natin noon, Kasama natin ngayon si Sister Min de La Paz, ano po, nakakatuwa. Pero ngayon talaga nagpapasalamat tayo. We have seven judges from different places. Can we recognize them? Baka nakasama natin sila sa online. We have Pastor Abel Manalo, na nasa State Stop. Most of our judges ay our sponsors din po. Matindi-tindi yung nirisk ko dyan na, na, na pa-premyo para lang ma-bless po ang mga lahat na nagsakripisyo. So we have, aside from Pastor Abel, we have Uh, Brother Pacifico, Tate Pacifico, this Monday. We also have uh, uh, Brother Jairus Tubal, Baguio City. Mga kapatid natin. Ayan. We also have Sister Christina Divera from Australia. Para pakatid natin, talaga naman, no? Ang haba ng mga comment nila kasi may mga comment and suggestion na sila may tabaga natin. We also have Sister Queen Esther Cabobo sa Pangasinan. And we have Sister Jaira Santos of Batanga City. Okay, meron pa ba mo nakalimutan? Parang meron pa. O, siyempre naman ako, salamat sa Panginoon. We have Pastor Brian Balderrama. Talaga na si Pastor Brian, aplido pa lang pang ano nga eh, pang artista, uh, pang director na. Balderrama. Kaya bagay na bagay sa film mess natin. Maraming salamat po sa inyo mga judges. I know you spend time. Next year po, mga kapatid, apat po tayo. Tribes, 12 tribes will be divided into uh, four groups na lang. So, para mas maikakaunti po yung movie na makiproduce at mas the best yung mga makiproduce. So, mag-merge mag po yung tagdatatlong tribes po natin. Ano po? Okay po ba yun? So, apat na films po ang ating i-produce next year. <coughs> December din po. Excuse me po. Uh, meron pa po ba ako nakalimutan? So, Eh, nakalim ko. Salamat po sa flower offering from our helping hands. Thank you so much. Nakapakal po natin yung mga helping hands natin. Sa kayo ang ating uh, si Sister Sheila. Okay, maraming maraming salamat sa flower offerings uh, for the Lord. We also have, meron mo na ba akong nakalimutan? Okay, this is uh, a very best uh, weeks. Ito pong third week ng December sa last week. Ay napakaganda po na itong mga pagkataon. Para tapusin ang taon na may pasasalamat sa Panginoon. At sabi ko nga po sa inyo concerning our first fruits na gagamitin po natin for advancement of God's kingdom ay sana po this year ay magkaroon po kayo ng uh, bago nyo tapusin, magkaroon ng impact. Yung masasaktan ka talaga sa first fruit mo na magsasacrifice ka kung magkaroon kinunit mo ay mabawasan po natin. Hindi man po natin maibigay ng buo. <coughs> Excuse me po, pero mabawasan po natin yung ating pong commitment. No po? Kasi year end na po, no po? especially this Sunday, and next Sunday. Ang update po ng first fruit natin, salamat po sa mga naguhulog sa kanilang first fruit offerings. 
We have, tignan nga natin, Sister Princess Anak, yung first week natin. May mga, parang may update tayo ng anniversary, may mga youth fellowship tayo, marami sa next week na natin i-update, ano, hindi na i-update itong ating announcement board. We also have, ano yung may first fruit natin, anak? So, uh, ayan, yung first fruit natin ay, ito po ay magpapatuloy sa, ayan, meron. So, yung update natin ng first fruit para po alam nila. So, mamaya na lang po yan para sa update natin ngayon. We will be hearing some testimony of God's grace. Ang sarap makinig kung papaano ang Diyos ay nagbabago po ng buhay. May we call on our first testimony? Ano po, tawagin po natin si uh, Dexter. Ano po? Ay, then, si Gabriel de la Puente. Tawagin po natin si Brother Vincent no? ng follower. Sa po major uh, class ng follower. Pagpalang araw po sa ating lahat. Uh, nice ko lang po ngayon sa inyo ang uh, kabutihan po ng Diyos sa akong buhay. Nung hindi pa po ako nakakakilala, ako lang po yung isang kitigal na kabataan lang din po na sinusunod po sa layo ng mundo, yung nagiinom, nga-apply ko rin po magsigarilyo. At hindi naman po na ang Panginoon na sumukan ko yung, ano, yung mga drugs. Sayang! Sayang! <laughs> lagi po ako pumapasok na malate alam mo hindi pa sa kaya yun uh, lagi po akong tumatakas sa amin inabot po kami sa inyo man ng hanggang madaling araw tapos ngayon, nung nakilala ko po yung Panginoon sa buhay ko lahat po yun, hindi hindi niya pong pinali sa akin hindi ko po namimiss yung mga gawaan yung, yung mga gawaan ko na na gano'n uh, natuto po akong natuto po akong gawin kung ano po yung tama, nababawasan na po yung pagsasabi ko po ng mga masasamang salita, yung mga masasamang gawain ko, oh, na talagang po lahat yung maganda. At ngayon po, sa harapan po ninyo, uh, hindi niyo po akalain yung beans po na dati, <laughs> munti ka na mapariwara po yung buhay. Uh, nandito po sa harapan ninyo, umaawit po sa harapan po ng Panginoon. Uh, dati po, pangarap po po na kumanta para po ma-impress sa akin yung mga tao. Pero ngayon po ay eh, nakikilize ko po na ang sarap po, man, ang sarap po pala umawit pagkabara po sa Panginoon. Wow, nice. Maraming salamat po. Amen. 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 Thank you so much, Brother Vince. Brother Vince ay isa sa mga estudyante ko yan. Tutuwa ako kasi Uh, na napadpad siya dito sa lugar natin at may ginagamit ng Panginoon sa music ministry. And we will be uh, watching some of our presentation na ni-ready po ng ating multimedia team. Hindi ko po alam kung ano to pero tingnan po natin yung kanilang TVP.
Anyway, uh, one of the great blessing of pandemic is nagkaroon tayo ng mga kasamahan dito na bago. Amen? May mga bagong kaluluwa, mga bagong mukha, may mga bagong mga may papatutuo ng grasyo ng Diyos sa buhay po nila. At isa ito sa mga hinahangaan kong dakilang ina na talaga nagpapatuloy. Ang layo niya, pero pag midweek, alam niyo po yung inuwian niya, talagang sabahala as in. Okay, pero nagpapatuloy siya kahit gabi-gabi, galing pa sa ng mapangpang, dun sa malayong-malayong lugar doon, sa dulo pa, nakalimutan kung anong purok. Pero knowing that uh, she's doing it for the glory of God, ma-amaze ka sa kabutihan ng Diyos sa kanya. Kasi nakita ko eh, kung paano po siya nag-aas ng prayer, at kung paano yung mga prayers niya, ibinibigay ng Diyos yung mga design ng puso niya. So, without further ado, tawagin po natin yung ating next testimony. We have Sister Gurley Parayo. Balakawin po natin. Lately ko na lang nalaman na si Sister Gurley pala ay konsihala ng barangay mapangpang ano po. So, ayan. Nani Gurley, very humble mother. So, pakinggan po natin how uh, God works sa kanya pong buhay. Ayun po yung microphone natin. Isang mapagpalang umaga mo sa ating lahat. Uh, surprise kasi ko sa ito. Go ahead po. Amen. Okay, nagpapasalamat ang nagpupuri sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga kabutihan sa ating buhay at sa Amen. pamili ko. Uh, maraming maraming salamat sa kanya dahil dati po uh, Iglesia o ating Kristo po akong ako, tapos po eh, nung time na ito na po siguro yung will ng ating Panginoon na nauwi po ako sa, dito po sa, amin po sa Mapangpang dahil nandun po kami nakatira po sa Maynila. So, that time ngayon po, uh, buwan po yun ng, ng eleksyon po para sa mga kapitan. So, Nung pagdating ko po sa bahay namin, ilang araw pa lamang po ako doon, pinuntal po ako ng uh, lalalaban kong kapitan dahil kulang po daw sila sa line-up ng mga ng kanyang mga kagawad po. So sabi ko naman po, hindi ako pwede diyan kasi nga po sa iglesia po ni Cristo, bawal po talaga yung mga politician. So sabi ko naman, pinilit po ako niya. Sabi ko naman, Sige, ilista mo na yung pangalan ko, sabi ko naman, para hindi ko siya makaliha. Dahil hindi ko naman po akala na mananalo po ako sa ganyan. Dahil parang hindi naman po ako papira po sa baryo namin. So, ayun nga po, siguro yun po yung way ng Panginoon para makakilala ko sa kanya. Amen. So, kay buti na lang ng Panginoon dahil pinagtagpo po kami ni Mami Rose. Amen. So, nung At time na, na <laughs> time na talagang hindi na po ako sumasamba dahil bawal nga po. Hindi rin po ako uh, nawalan po ng pag-asa. Lagi po akong nag-aas sa Panginoon na sana Panginoon. Sabi ko sa mga prayers ko, uh, nakatagpo sana ako ng isang ganito na ma maano yung relasyon ko sa Kanya. So, uh, salamat po sa Panginoon dahil uh, ayun nga po nung pinanong ko si Sister Rose kung saan siya sumasang balong time na magkita kami, sabi niya bakit? Sabi niya sa akin eh, sabi ko uhaw na po yung aking kaluluwa gusto ko ng lingkod sa kanilang sa akong balong time sabi niya sa akin kung gusto niya sister, sabi niya sumama ka sa akin sa mga hindi niya, sabi niya kaya nung nasabi niya yung tamang tama po dal, gano'y siya ata po yung ano kami, linggo, pumunta na rin po ako dito sa ito. So, dito pa nakilala kung paano matakil na ang Panginoon sa aking buhay. So, uh, patuloy pa rin ako pagama eh, isa talaga akong pupunta rito lalo na pag prayer meeting uh, yung masabi ni Pastor na pakalayo po yung bahay namin na dahil ka pa lang sa bala sa mek, uh, ano po ng ilog, mga kakakuyan po. Pero, sabi ko, 
hindi ako matatapok dahil ang kasama ko ay ang Panginoon. Kaya matakabuhin niya ang uh, una, pasalamatan ko rin si Mami Rose dahil siya, kung hindi siya, hindi ko nakilala ang Panginoon. Amen. Kaya salamat at uh, patuloy na um, nagpupuri ako nagpupuri ako sa kanya ngayon uh, kasama kasama ko na rin po yung ating partner na uh, nagpupuri sa kanya dahil uh, sa biyay at kabutihan ng ating Panginoon so ang lahat ng papuri ko sa salamat ay tayo sa kanya lang Yay. We will be singing a song. This is one of the fruit of pandemic to the Kabutayan songwriting. I really love the message of the song. Thank you for the member of the church that composed po na ito. So ngayon, inaawit na, inaawit na natin as one of our congregational song. We will be singing si Jesus ang pag-asa. Testimony. 
our last testimony for this year's uh, Thanksgiving anniversary. We have isa sa mga natutuwa kong tatay na talaga namang uh, dumaan sa maraming pagsubok. Pero ang grasa ng Diyos ang nagtawid sa kanila sa mga landas ng kamatayan at pagsubok. Tawagin po natin si Brother June. Okay, si Brother June Numeras. Uh, Nagbigay po ng pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagpapatutuo sa mayamang biyaya ng Panginoon Diyos. siguro ano po, ang mga pinagdaanan namin. At yan po yung nakakamatay na mga problema na nagkaroon ng sakit ang aking asawa taong 2019 napakaraming pagsubok na dumaan po sa aming buhay. Nasamahan pa po ng COVID na ito. Uh, mga brother and sister, marami po akong natutunan sa sa pagpupunta-punta po po rito sa pagbubulay-bulay po natin. Amen. Siguro kung hindi po ako napadpad po rito, sa aming pinagdaanan, ewan ko po, baka ako na po ang unang bumigay dahil sa mga problema. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Amen. dahil dito po nakilala ang tunay na kabutihan niya. Mga aral, andyan yung mga sinasabi nila pastor na pag may problema ka, wala kang maasahan ko diyan Panginoon. Naging totoo po yun sa aming buhay. At yan yung huwag kang mag-apura. Maghintay ka. Darating at darating yan. Right. Lahat yan po ay tumiti mo sa aming kaisipan at sa aking buhay. Bakit Panginoon nakasambit ko sa aming sarili? Anak mo naman ako. Bakit sinapit namin ang ganitong buhay. At dito, doon, nare-realize ko dahil dito natutunan ko na pagka ganun palang dumaganas na ng mga struggle sa buhay, uh -huh. ay dinidevelop ka ng Panginoon. Amen. O sinusubok niya yung kakayahan, kakayahan mo kung gaano ka mapapamahal pa sa Kanya. Amen, right. Kung gaano kanya, kung gaano mo mapapatunayan ang, ang iyong pananampalataya sa kanya. Right. Na sa isang, na inihahambing ka pala ang buhay sa isang ginto, hindi ka magiging isang tunay na ginto kung hindi ka, kung hindi ka isasalang sa right. magiging ako. Yes. Kaya, kaya ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sa tulad ngayon, nakikita niyo ako sa inyong harapan, nakakapagsalita na, nakakadaw ng pagod na po kayo yes. ng may saya. Amen. Dahil sa biyaya niya, na-extend pa ng buhay ang aking asawa. Amen. Natutunan ko rin po dito ang tatlong T. Time, Raise your end talent. Dati-rati, paggising ko ng umaga, diretsyo na po ako sa buhay. Ngayon, natutunan ko, pagka araw ng linggo, Bierkoles at Biernes, ang Panginoon ang inuuna ko. Amen. Pasinsya na ako kayo, dahil yung talent, ay talaga wala ko tayo. Kaya as soon as possible, Yun lang ang buwak, binabalik ko ang papuri sa Panginoon. Okay, okay. 
sa tatay dyan, ano? Isa po yun sa mga pinagpapasalamat ko sa pandemic na ito. Na may mga pamilya na nagagdag. At makabuti po lang. Pumunta po sila sa aking mag-asawa. Talagang lulugod-lugod sila. Nakita ko po yung mga ni Brother Jun noon. Talagang stress. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n ang buhay. Pero ang tanong ko po sa kanila, naniniwala ba kayo mag-asawa na pagagaling ka ng Diyos? Alam mo po sagot, without further ano, pagdududa. Alam mo po nakita ko sa kanila yung pag-asa na galing kay Jesus? Yes, Pastor. Alam mo, after several weeks or months na gulat ako clear na po sa cancer si Sister Brenda. God is so good. Ang hirap po na kapag tayo po yung nasa ganung sitwasyon, hindi po natin talaga alam kung ano na ang bukas, ano na ang pangyayari. But because Jesus is our hope, siya ang nagbibigay ng pag-asa, sabi sa awit, palapakan po natin si Brother Jun, at sa buhay po niya, ibalik po natin sa Diyos ang pamuri. Amen? Salamat po, masaya po kami, nakasama namin kayo magkasama kayo at ang inyong pamilya sa paglilingkod sa ating Panginoon. So bago po tayo umawit, uh, bago po tayo pala uh, manalangin ng sama-sama in silent prayer, aawit tayo ng isang napakaganda kanta. At awitin natin ito with our uh, hearts na may masayang puso, di ba? masayang motibo sa pagkanta. Bigyan natin sa Diyos ang pagpuri. Alalahanin natin na may Diyos na laging masisinungan. We will be singing the song, Lilin.
At higit sa lahat sa pagbabalik loob ng aming mga kababayan at ng buong bansa sa iyong bilang aming tunay na Diyos. Magligtas ka pa po ng maraming kaluluwa sa aming bayan, sa aming barangay at sa buong mundo. Panginoon Diyos, sa mga huling araw na nalalabi, Panginoon, gamitin mo po ang bawat iglesia. Gamitin mo po ang mga anak mo, Panginoon, upang maghatid ng pag-asa sa mga taong nawawala ng ito, Panginoon Diyos. Upang maghatid, Panginoon, ng mabuting balita na siyang magbibigay at magbubukas, Panginoon, ng malaking-malaking pagkakataon upang makilala ka nila at magkaroon sila, Panginoon, ng buhay na walang hanggang. Sa oras pong ito, Panginoon Diyos, bless our country, pagpalain mo po ang aming mga taga-pinuto sa aming gobyerno, mula sa aming Pangulo, hanggang sa pinakamababang antas ng paglilingkod sa aming pong pamahalaan. Supilin mo po ang korupsyon and we're asking for divine intervention over our country. Bigyan mo po ng wisdom ang aming Pangulo at sa kanya mga nasasakupan pa. Tulungan mo po, Panginoon, na maabot sila ng iyong mga salita at magkaroon sila kung meron man po sa kanila na wala pang tunay na relasyon sa iyong Panginoong Diyos. Katagpuin mo po sila at magamit na wa ang iyong mga salita at ang iyong mga anak na sila po, Panginoon, ay maabot ng kaligtasan. Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa buong mundo, nagdiriwang ng mga pagsamba sa aming mga kapwa, mga mana ng palataya sa iba't ibang lugar, pagkaisahin mo po ang aming spirito sa pagsamba, sa pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat iglesia sa anumang dako, ang mga lingkod mo, ang mga pastors and missionaries, at ang kanilang mga pamilya. Ang mga kapatiran po namin, namin Panginoon, ay patuloy mo pong ingatan sa gitna po ng krisis, pandemya at sabusaring mga sakuna at trahedya. Panginoon, thank you for preserving us. Magdadalawang taon na po, pero Panginoong Diyos, salamat hindi mo kami pinabayan. Panginoon, thank you for preserving us. Ikaw po ang aming great physician, ang tagapagpagaling ng anumang klase ng karamdaman. Naniniwala kami sa medisina at sa doktor, pero alam namin ito'y kasangkapan lamang ng iyong kapangyarihan at biyaya. O Panginoong Diyos, maluwalhati ka po nawa as we celebrate our Thanksgiving today, as we give back all the glory and praises to you, as we recognize your abounding grace, your goodness and faithfulness, iglesia nito, sa buhay ng bawat kasapi, sa buhay ng bawat mga anak mo, sa iyong katawan, Panginoon, dito po sa aming iglesia nukal, ikaw po nawa ay maluwalhati aming Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa isang dekadang paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa isang dekadang pagpapala. Mga biyaya, pag-iingat sa lahat ng pagsubok na nagpatatag sa amin, sa mga lesson na aming natutunan. Salamat po, nakita namin ang iyong mayamang biyaya na hindi maikli ang iyong kamay para iabot ang pangangailangan po ng iyong mga anak. Sa aming kalagitnaan ngayon, aming Diyos, hindi po namin alam Baka meron po mga kapatid kami o kasamahan o kaibigan na naririto na dumadaan sa matinding pangangailangan. Panginoon, ikaw po ang kumatag po sa bawat isa. Kung meron man po sa amin ngayon ang dumadaan sa depression, sa mga problema, Panginoon, pangkalusugan, sa napakaraming samot-saring pagsubok, Panginoon, alalayan mo po ang bawat isa itong pababayaan. We're praying for our frontliners, lahat po nang nabiktima ng COVID-19, We're praying for their families. Salamat, Panginoon. Kinuhuan mo kami sa pamamagitan ng krisis na ito na napakahalaga ng buhay, ng pananampalataya, ng pamilya, ng kaibigan, at ng pagmamahal sa lahat ng bagay. We love you, Lord, and we thank you for everything. Thank you for our church. Hindi po kami makapangyarihan, hindi po kami mayaman, hindi po kami magaling, pero may Diyos kami na meron ng lahat ng iyon. Salamat aming Diyos. Ginagamit mo kami, kinakasangkapan mo kami upang dumanoy ang pag-asa at mayamang mong biyay at ang ilaw na pwedeng maging tanglaw ng aming kapwa. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos, sa aming buhay. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, at nais ka namin parangalan ngayon. Sangalan po ng Ama ng Espiritu Santo at sangalan po ng aming Panginoon Su Kristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. You may be seated. Thank you so much. God is good. God is good. All the time. God is good. Napakabuti po ng Panginoon sa atin na. Uh, very challenging ang naging mga pangyayari this pandemic. Pero salamat sa Diyos. Binigyan na tayo ng wisdom at patuloy. 
Binigyan tayo na tayo ng mga resources na magagamit. Buti na lang, may mga online. Kung babalikan natin ng mga nakaraan taon, talagang napakahirap na mga sitwasyon. Pero isa lang ang naging solusyon, magpatuloy ano man ang mangyari. Amen? At bahala na ang Diyos sa lahat. Isa sa mga bunga ng pandemic, natuto tayo sa mga digital works. Kaya talagang na-stress sa akin ang mga media team, ang mga infographics. And one of the best things is we have nagpatuloy ang mga ministry. We have virtual Sunday School. At ngayon, mapapakinggan natin na meron tayong Diyos and He is the timeless one. Amen? Why we we'll be singing timeless one? Let's hear the message of the song. Amen. Bapak kena melati kuaya. Uh, to see uh, 
every one of you serving the Lord, kahit na mahirap ang sitwasyon, mahirap mag-edit, mahirap mag-record, isa may kinaap pa ng manok. Okay? So, madaling araw nag-record, but God is so good. We, we stand here and continuing to serve Him in different areas of ministries. And today, uh, bago po natin tawagin yung ating nagpagsalita, makakarilig po tayo ng special number from our uh, young people. Tawagin po natin si Brother Vincent to sing. Amen? Kahawin po ako para sa Panginoon. Jesus Christ, what a wonderful song. Napakaganda ng mensahe ng kanta. Isa pa po, no? Amen? Papalik? Amen. Thank you. 
trials that are so hard to bear. With a face toward heaven, say God to the end. I've asked that same question, I've been down the road. Looking back, I know I can tell you, it's always let me know that there is si Brother Vince kasi nilamalat ako. Okay. <laughs> Thank you so much Brother Vincent. This moment in time hindi na po tayo magpapakatagal pa. No? Gusto ko po ma-recognize yung ating visitors all the way from Kaitarisan or uh, Olongga po. Ay, Olongga po. Antipolo, no? All the way from that. Uh, is one of my best friends na nakilala at nakasama. Naging ka-propa kasangga sa Bible School, no po? Nung kami po ay nandoon Nako na lang po ako sa kanila ng uh, wala namang isang dekada, no? So, but God is so good kasi nag-meet kami sa Bible School when I was, I think, first year ako doon, no? First year sa Bible School. Nakakatuwa kasi isa sa sa mga applicants doon going to Marietta Bible College sa uh, Ohio. And then, wala sang kakilala doon. Sabi ko, sino kaya itong kawawa na ito? Sabi ko, walang, walang masisilungan, no? So sabi ko, nakipagkumustahan ako sa kanya. Then sabi ko, okay, sige, dito ka na lang sa akin. Okay, tabi tayo. So, so in-accommodate ko sa doon. Tapos to make a long story short, nakakatuwa kasi may mga parehas kami ng mga likes and desires. Kaya may kasundo kami, naging magkaibigan. Hanggang sa dumating yung mga panahon na rumaduate na kami. Tapos nagpatuloy sa gawain. Maraming mga pagsubok sa ministries. Pero ang pinagpapasalamat ko, parehas kami nagpapatuloy sa gawain. Sila yung mga kasamahan ko sa Bible School, kasama nila Pastor Kevin, nila Mike, uh, nila Michael, no? So nakakatuwa. So ito po ay malapit sa puso ko na aking kaibigan. Nagpapasalamat ako dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon para makasama siya, kasama ng kanyang beautiful family. So I want to introduce uh, to you, Church, kasama po natin si Pastor 
Mike de la Paz, pwede na natin mga kapatid. Pwede na natin. And kasama natin with his beautiful wife, si Sister Bill de la Paz. Kapatid, kasama po nila ang kanila po nga dalawang napaka-cute na babies, no? At uh, ay karoon ako ng banal na inggit. Karoon gusto ko na rin magkaroon ng baby ka. Mga mami, pwede na ba? No? But anyways, uh, God is good. Maraming salamat po para pangantin natin sa mga. At tatawagin ko na po si Pastor Mike, no? Sige po, we're blessed to have you today, no? Ang tawagan namin kasi Chong, okay? Chong kasi mukha kami mga adik sa Bible School, kaya Chongki, no? So, tama ba? So, thank you so much for coming, we're happy to have you. Amen, magandang umaga po sa ating pong lahat. Amen! Ang prayer po namin ay maging pagpapala. Ayaw po, paninangin namin na ito may bahay. We traveled mga 6 hours lang naman po. Dahil pahintuod ko po, may kasama po namin yung dalawa namin anak. Uh, minsan susuka dito at uh, minsan ay iiyak yung isa tulog, biglang gigisigin ng isa ano po, pagkatapos gising na naman yung isa so, pero masaya po ang puso namin dahil uh, sa alip po na kami yung maging pagpapala ngayon kayo po ang naging pagpapala sa amin thank you very much po uh, gusto ko po ipakilala yung mga uh, anak-anak namin sa church Juliana, tumayo ka nga Ayan, sa Juliana po sa Pasipan po Ayan po ang mga nag-assist sa amin at uh, mga faithful young people po namin sa church. At salamat po, Pastor Mark, for accommodating us. Amen. And uh, Mom Wen says, thank you very much. Kung may chong, may chang po. <laughs> chong, chang. Ano po. Uh, ako po si Pastor Mike, kami po ay nag-mimisyon sa Antipolo City. At uh, pag nagawin po kayo doon, sabihin nyo lang po. At uh, kung wala po kayong pamasahe, ano po, wala po kayong accommodation, sabihin niyo lang po sa amin. Kung may kakilala po kayo from Antipolo, sabihin niyo po sa amin. Uh, Napakalaki po. At uh, gusto po natin magpapuntahan uh, sila. Siyaman sila ng salita po ng Panginoon. Happy 6th anniversary po sa inyo. Uh, Kita-kita ko po ang pagpapala ng Panginoon. Saksi po ako sa uh, inyo pong church. Dati po ay kubo lang. Pero nung kubo po yun, para sa akin, napakaganda ang kubo nun. Uh, uh, pwede po bang itaas po ng kamay yung mga naabutan po yung kubo? Yan. Yan. Ang dami pa rin. Ano po? Amen. Wow, amen. Ano po? Dahil nagpatuloy kayo, binigyan tayo ng Panginoon ng ganito pong gusali. Amen? At kung magpapatuloy pa tayo sa Panginoon, alam ko po may gagawin pa ang Panginoon sa inyo. Yes, amen. Kita-kita po yung lupa niyo po dyan sa likod. Ah, uh, baka puno din po 'yan. Ano po? Magtabi-tabi na lang po ng church. Yung mga preachers po dito rin nag-recognize po kayo. Salamat po for uh, giving your life sa ministry. At uh, napakaganda po ng mga abitin. Kami po ay sobrang pinagpala ng Panginoon. Makita po yung pagkilos ng Panginoon at yung goodness at yung grace ng Panginoon sa inyo po church. Ano rin po si Pastor Mark ay isa po sa mga kaibigan. Uh, sinama niya ako dito. Lubak-lubak pa po yung daan. Naka-tricycle po kami. Uh, si Brother Jason, uh, parang hindi nagbagay itsura. Ganyan po rin. Uh, Napaka-pogi pa rin. Nagpapagamit sa Panginoon. Nahalala siya gumaling mag-gitara ngayon. Amen? Uh, kasama na po 9 years ago. That was 2012. Yes. Ako ba, Pastor yes. And si Pastor Mark po ay napakapalad po ninyo sa inyong pastor. Siya po ay regalo ng Diyos sa inyo. Amen? Amen. Dapat po ang pastor ay tinutulungan. Amen? Iniingatan at uh, supportahan po natin yung vision na ibinigay ng Panginoon sa kanya. At alam ko po, marami pa pong gagawin, hindi pa tapos ang Panginoon sa yes. HBBC. Amen! Nagsisimula pa lang po ang Panginoon. Amen? Yes, amen. Ang desire po natin. Ngayon po, ang ganda po ng problema ninyo. Siksikan po kayo. Amen? Ano po? Pero bago pong lahat, tinakabahan ako. No? Dahil ko po yung aking may bahay. Wow, yes, Lord! Po kami. Amen! Ang kaya ang pinabahan po ang gusto, baka yung dalawa namin yung people na ang kumantan na po. Ang awitin po namin, there is nothing greater than grace.
Samaria to draw water, Jesus said unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, with Jupa, asketh drink of me, which am a woman of Samaria? Kung bakit nang sabi ito, sinagot din niya doon sa verse po na ito. For the Jews have no dealings with the Samaritans. In verse number 10, Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me the drink, thou wouldest have as of him, and he would have given thee living water. Amen. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, mm -hmm. and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Look at this verse, verse number 13. Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water wow. shall thirst again. Kung sinong iinom ng tubig na ito na nasa balon, mauuha ulit. Pero ang sabi niya sa verse number 14, ang sabi ng Panginoon Jesus, But whosoever drinketh of the water that I shall give him, shall never thirst. Wow. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Wow. I know that we've been through a lot this past two years. Right. Alam po natin, sikat na sikat po ang coronavirus. Right. Kami po, ng pamilya po namin, nagkaroon po kami ng coronavirus, na hospital po ako. Pero gusto po makita po natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is clear vision during coronavirus. Mm -hmm. Alam niyo po, kapag tayo ay nawawalan ng uh, maayos na perspective o outlook o pagtingin, at ang nakikita natin ay puro pangit, nawawala yung direksyon na gusto ng Panginoon para sa atin. Right. Nawawalan tayo ng pag-asa. Right. Pero salamat na lang dahil ang Diyos natin, He is the anchor of our soul. Amen. Jesus is our hope. Amen. Amen. Jesus is our hope. Clear vision during coronavirus. Tayo po lahat ay manalangin. Please, please pray for me. Panginoon, aming Diyos, na nakila po sa lahat, Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa ginawa niyo po sa gawain niyo po dito sa Hillside Bible Baptist Church. Maraming po salamat sa mga kaluluwa na nagbigay ng patutuo. Tunay po, Panginoon, na may pag-asa po sa inyo. Tunay po, Panginoon, na hanggang sa ngayon, ang inyong pong salita at kayo po ay patuloy na nagbabago ng buhay. Panginoon, hanggang po ng simbahan na ito, sa bibigay niyo po pong taon, hanggang sa hindi pa po kayo bumabalik, Panginoon, makapagwagi pa, makapag-akay pa ng maraming kaluluwa yes, sa inyo. Yes. O God, Panginoon, as we face this pandemic, it brought us to fear, Panginoon. Natakot po kami, marami kami, marami po nawalan ng, uh, ng mahal sa buhay, Panginoon. O God, Panginoon, bigyan niyo po kami ng maayos pong pagtingin yes. sa pandemic po na ito, patungkol po sa inyo pong gawain. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Hindi po ako mausay, hindi po ako magaling And I pray, O oh God, Panginoon, na ito pong mga anak po ninyo dito, Panginoon, they want to hear from you this morning. Yes. And Lord, I pray, Panginoon, yes, encourage Lord. hearts, revive hearts, Panginoon. Yes, Marry nyo namin yung aming commitment, Panginoon, sa inyo. Yes, And help us, Lord, Panginoon, Diyos, na mas maging committed pa, Panginoon, sa inyo pong gawain. Lord, mangusap po kayo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 When this pandemic hit us last 2019, the whole world stops. <coughs> yeah. Yung mga airports, nagsarado, yung mga malalaking kumpanya, nagsara, marami pong nawala ng trabaho. Ang sabi nila, yung 2020, nung wala pang virus, ito daw yung magbabago ng lahat. Parang pag 2020, sabi na iba, ba, baka sa swertihin tayo ng 2020. <laughs> Pero ano niyo po, the most hateful year is 2019 and 2020. Yeah. 2020. Pero alam niyo po, kahit sa dami-dami ng pinagdaanan natin, na experience natin, sumabog yung bulkan ng Taal, ano po, nagkaroon ng virus, nagkaroon ng mga lockdown sa Manila po, napakahipit, naalala ko nun, pati yung, yung sasakyan, yung may ng mga ng sunrocks, 
Right. So sobrang takot. Alam mo, alam niyo po 'yon, di ba? Natural po na matakot, pero yung mananatili tayong natakot, hindi po 'yun ang natural sa isang mananampalataya. Right. Amen. Alam niyo po, yung ating kagandahan at merong blessing ang pandemic na ito. Di ba po? Marami po sa atin nag-work from home, nagpunta sa mga bahay nila, yung mga tatay na laging umaalis at minsan nung nakikita nila yung anak nila, aalis sila ng tulog yung kanilang anak, babalik sila, tulog pa rin yung kanilang anak. Ngayon, nandun yung mga anak nila, kasama nila. Tama po ba? May blessing ang pandemic na ito. Sa mga other churches, sa aming pong church, blessing ang pandemic na ito. Kailangan lang natin tingnan ng maayos pong perspective. Right. Yung pagtingin natin sa virus o sa pandemic na ito. Kita ko po sa inyong mata at sa inyong church na itong virus na ito, blessing. Amen? Amen. Right. May, nakita niyo po ba yun? Two years na pero hindi po tayo pinababayaan ng Amen. Alam po natin, napakarami po. Dumaan tayo. Mayroon naman po ba yung death? Marami po ang nasira ang bahay, napaka-violente ng mga baha. Pero alam po ninyo, gusto kong makita natin dito, nasa tamang vision at pagtingin para tahakin natin itong mga pagsubok na ito sa buhay natin. Right. Ang sabi po ng Proverbs 29 verse 18, Where there is no vision, the people perish. Right. Nung panahon ni Prophet Samuel, there was no shared vision. Mm -hmm. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 3 and verse number 1, Napakahirap po nito. Hindi nila alam kung ano ang nais ipagawa ng Diyos sa kanila. Right. Yan ang mahirap pag wala po tayo ganung pagtingin. Ano po? Napaki Pero salamat po, di ba? Ang church na ito, napakalaki ng vision po ninyo. Amen? Amen. Napakalaki ng gusto nyo pa pong ipalawakin, gusto nyo pa pong ang, hindi lang magpalaki ng building, right. kundi yung ilalaman natin doon sa building. Amen? Amen. Kaya tayo magpapalaki dahil gusto natin marami pang mga taong katulad natin ang paguhin ng Panginoon. Hey, right. yeah. Come on. Yeah. Yun po ang nais po natin. Napakagandang vision. Pero nung tayo nila, walang shared vision. Napakahirap po nun. Napakahirap dahil hindi nila alam kung gusto yung paggawa ng Diyos. Right. Lahat na ginagawa nila ay tama sa kanilang paningin. Kala nila tama pero mali pala. Hindi kalooban ng Diyos. Yes. Ano po? Kaya po, gusto kong bigyan kayo anin na bagay lang naman to. Sabi po ni Pastor Mark, Pastor Mike, uh, kahit hanggang alas tres ka mag-preach. Yes, kasi sanay na sanay yung mga members namin. Yes. Sa, sabi po niya, ay hindi, biro lang po lang nasin. Sabi nila, um, blessed is the preacher who preach short. <laughs> Alam mo yun? Pinagpala na yung mga preacher na mag-preach na mabilis na. Kasi may invite ulit sila. Amen? Sana po makabalik ulit kami. Number one, we must have a clear vision in the ways of God. We must have a clear vision in the ways of God. Balikan po natin yung ating story yung binasa sa John chapter 4 and verse number 4. Alam po natin ang Panginoong Yesus when He started His ministry kahit saan dato pumupunta siya. Pero look at verse number 4 nakakapagtaka dahil merong urgency ang pagpunta niya sa Samaria. Ang sabi niya dito and He must needs go to Samaria. through Samaria. Right. Alam po po na may rason ang Panginoong Isus. Amen? Para sabihin niya yun, ay merong reason ang Panginoon. Right. Meron siyang dahilan. Alam po natin na kilala niya doon yung Samaritan woman. Right. Na nag-iigit doon sa balon. <coughs> meron pang isang dahilan para turuan yung kanyang mga disipulo at para i-break yung attitude ng hatred sa kanila. Tama. Gusto po maintindihan ninyo na ang Hudyo at mga Samarit Samaritans walang magandang relasyon. Correct. Sabi nga ng verse number 9, sinagot po ng Bible, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Pag nagkita sila, bawal sila, hindi sila mag-business. Yung mga Hudyo, napakababa ng pagtingin sa mga Samaritan. Ano? Napakababa ng pagtingin po nila. Uh, yung mga Samaritans ay meron silang sariling Diyos, napakaraming Diyos-Diyosan. Meron silang sariling templo. Ano po? At uh, hindi po maganda ang relasyon ng, ng mga Hudyong ito. Pero alam naman po natin na ang Panginoong Jesus, kahit Hudyo siya, ay hindi lang siya naparito. Of Amen, course, in right. the first place, for the Jews. Yes. Pero they rejected it. He, now, the salvation is for everybody. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung salvation ay para sa lahat. Gusto po maintindihan po natin dito, yung mga Samaritans, They were a mixed race. May mga may mga Jews, may mga Gentiles. Sila daw po ay 
nag meron silang mga religious services din sa Mount Gerizim. At gusto ko titingnan po natin ito, alam niyo nakakatawa kasi pag pupunta ka sa Galilee, merong shortcut. Di ba? Bakit ka palalayo kung meron namang shortcut? At ang daan ay sa Samaria. Pero nakakapagtaka itong mga Hudyo sa sobrang galit nila at sobrang baba ng pagtingin nila sa, sa mga Samaritans. Iikot pa sila dun sa coast kahit gumaso sila ng energy, kahit gumaso sila ng resources nila, kahit matagalan sila sa biyahe, hindi lang sila dumaan doon sa Samaria. Okay lang. Ganun ka grabe, ano po. Pero ang Panginoong Yesus natin, kahit ang Diyo, He must needs go through Samaria. Samaria. Dahil ang salvation ay para sa lahat. Amen? Amen. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang hope ay hindi lang para sa mga Diyo. Ang hope ay para sa bawat isa po sa atin. Gusto ko makita po natin dito, yung mga disipulo nila, hindi marahil maintindihan ang Panginoong Yesus. Hindi na marahil maintindihan ang Panginoong Yesus kung bakit kailangan pa niyang umik, kailangan pa niyang pumunta doon sa Samaria. Di po, ganun ang Panginoon. Alam niyo po, hindi natin maintindihan bakit natin dinanas ito. Hindi mo maintindihan bakit sa dami-dami na magka-cancel ito pa. Mm, diba? Minsan hindi natin maintindihan sa dami-dami na pwedeng mag magkaroon ng problema, kabigat na problema na yan, bakit ikaw pa? Hindi mo maintindihan bakit sa dami-dami na pwedeng mabankrap ng business, bakit tayo pa? Diba? Bakit Panginoon? Hindi na lang yung mga unbelievers. Pero alam po ninyo, may kaparaanan kasi ang Panginoon. Amen. Amen. Nakita niyo po ba ito? Two years na, pero hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen. Mas natin, mas natin nakikita na ang Panginoon ang nagpo-provide. Amen. Diba? Paano mo makikita na ang Diyos nagpo-provide kung laging may naman ang bulsa mo? <laughs> right. Kung laging puno yung wallet mo? Right. Diba? Pero ngayon nakikita natin na ang Diyos hindi po pinagkukulang ang church na ito. Yes. At ang bawat pamilya na natin ito. Agree po ba kayo? Amen. Amen. Praise the Lord. Gusto po makita po natin dito, ang Panginoong Yesus, hindi lang siya pumunta doon para sa well, dahil uhaw siya. He went to that woman. He went to that woman. Bakit sa well? Pwede naman siguro sa isang lugar doon. Pwede naman doon sa bahay mismo ng ng babae, di ba? Alam niyo po yung well ay pag-asa to eh. It symbolizes hope. Bakit? Alam niyo po, isa sa mga, isa sa, sa common denominator ng Hudyo at Samantha, parang silang nauuhaw. Right. Tawag po ba? Right. Yung well is a meeting place nila. No matter kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay mahirap, you must go to the well. Dahil pag nauha pa, pa, hindi ka pwedeng maarte pa arte doon dahil pag nauha ko, talaga mo pa ang matigay sa uwa, di ba? You must go to the well. At yung, yung well, nagpo-control ito ng lifestyle ng mga tao. Di ba? Pag gumagawa ka sila ng bahay, ila ilalapit nila sa river o ilalapit nila sa ocean o ilalapit nila sa well. Kapag natuyuan yung well, lilipat na naman sila kasi po, mahalaga ang tubig. Correct. Nakita niyo po ito? Right. Ang galing po ng Panginoong Yesus. Pumunta siya doon sa well, gusto niya kasi imit kung sino yung pwedeng pumunta doon. Amen? Gusto niya ipakita na ito, yung, yung ginamit niya, yung water para sabihin sa kanila na I am the living water. Amen. Amen. I am the living water. Alam po ninyo, gusto kong makita po natin, yung kapamaraanan ng Panginoon ay iba po sa kapamaraanan natin. Tama. Marahil yung iba sa atin, no? may plano. Uh, this 2019, magpapakasal, o marami tayong plano, pero tandaan po natin, His ways are higher than our ways. Amen? Amen? His thoughts are higher than our thoughts. Amen. Ang Panginoon natin, Diyos siya, magaling ang, ang Panginoon po natin. Amen? Amen? Number two, bibilisan po natin, we must have a clear vision who Jesus is. Yes. Wow. Who Jesus is. In verse number 10, ang sabi po ng Bible, Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, kung alam mo lang yung kaloob ng Diyos, and who it is that say it to thee. Kung kilala mo lang kung sino yung nagsasalita sa'yo, na nagsabi sa'yo na bigyan mo ako ng maiinom, siguro magtatanong ka ulit at bibigyan mo ako ng maiinom. Mm -hmm. Alam niyo po, ang sabi ng woman na ito, ang sabi niya, ang unang pagkakilala niya, alam niyo po, as we, as we, nung na-save tayo, ay nakita natin, di ba, parang yung progreso yung pagkakakilala, paglago natin at pagkilala natin sa Panginoon. Amen? Amen. Gusto ko makita natin dito, progreso din yung pagkilala ng woman at Samaria right. sa Panginoon. Una, 
sa verse number 9, kinala niya ang Panginoong Jesus as a Jew. Yes. In right. verse number 9. Tapos in verse number 12, ang sabi ng verse number 12, sabi niya, mas greater ka ba kay Jacob yung gumawa ng well na ito? Of course, alam naman natin, eh, may Diyos ang ating Panginoong Jesus. Siya ang lumikha po sa atin. Which gave us the well and drunk her of himself and his children and his cattle. And in verse number 13, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Sabi ng Panginoong Jesus, kung sino ang iinom sa balo na ito, mauuha ulit. Pero kung sino yung iinom ng tubig na ibibigay ko, hindi na siya mauuha ulit. Right. Yung babae, hindi niya akalain, ang akala niya, ang Panginoong Jesus, tumutukoy dun sa literal na tubig. Di ba? Pero ang sabi niya po dito sa verse number 15, Ang sabi ng woman, the woman said to him, Sir, give me this water. Ibigay mo sa akin itong tubig na ito para hindi na ako mauhaw at para hindi na rin ako mag-igit dito sa well na ito. Sino ba naman, di ba? Alam niyo po, isa sa mga trabaho ng mga babayan ng unang panahon, nag-iigit sila ng tubig. Di ba? Ang hirap kayang mag-igit ng tubig. Dala-dala mo yung water pot na napakabigat. Hindi ko alam kung gaano po kabigat yun. Tapos sasalok sila ng tubig, di ba? Na-imagine nyo ba yun? Kung baga parang ikinakilala niya ang Panginoong Yesus na siya yung pwedeng magbigay ng comfort. Na siya yung pwedeng magbigay ng bak, para, mas, para mas maging easy ang buhay ko. Ah, kailangan kong makilala. Sige, Panginoon, ibigay niyo po sa akin yan. Pero mali ang pagkaakilala niya sa Panginoon. Right. Alam niyo po? Jesus can give your soul thirsted, what thirsted for. Amen. Pero ang nakakalukot po ngayon, we are looking for those things in this world na pwede mag-satisfy sa buhay natin. Even, alam niyo po, kahit yung asawa natin, kahit kung sino man, hindi talaga mag-satisfy yung ating kaluluwa. Tama. Tanging ang Panginoong Yesus lang po ang pwede magbigay Amen. ng tunay na satisfaction right. sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen. Amen. Yung gadgets, pag binili mo yan, masaya ka lang sa una. Right. Pero pag nasira yan, iyak-iyak di ba? Di ba yung bagong sapatos, binabalik ko pa yan sa box, sa pagbago pa. <laughs> Pero pag lagi na napuputikan yan, ah, wala na yung box. Hindi mo na yung binabalik. Alam niyo po, yung, yung kagandahan po ng pandemic, we found out na kahit wala po tayong bagong damit, kahit wala tayong bagong gamit dahil hindi tayo makapunta sa mall, basta may worship service, okay tayo. Amen. Amen. Basta right. mayroong gawain ng Panginoon, satisfied ang puso natin. Right. Masaya ang puso natin. Amen. Amen. Di ba? Don't get me wrong. Mag, nagpapasaya yung mga bago sa damit sa atin. Pero yung tunay na magbibigay ng satisfaction, ang Panginoon, sa ating kaluluwa. Right. Ang Panginoon lang po. Hindi ang pera. Correct. Diba? Hindi ang sa anumang, hindi ang sasakyan. Hindi uh -huh. ang bahay. Ang Panginoon lang po ang tunay na magbibigay ng satisfaction Amen. po sa atin. Right. Sabi ni Camp Bell Morgan, sabi niya, meron daw apat o hanggang lima ang kailangan ng tao para mabuhay. Air, water, diba? food, para magkaroon siya ng buhay. Sabi na natin, light. Alam niyo po, lahat ng ito pre-provide ng Panginoong Jesus. Amen. He provided the breath. Amen? The Spirit of God. He provided, He is the bread of life. One of His I am's. He is the light of the world. He is the water of life. Yes. Nasa Panginoon eh. Hindi sa anumang po mga bagay sa mundo ito. Nasa Panginoon. Amen? Yung isa sa mga napatunayan natin sa pandemic na ito, na kahit wala yung mga bagay ito, basta meron tayong Diyos, okay ang lahat. Yes, right. At maayos ang relasyon natin Amen. sa Diyos, at fellowship natin sa Panginoon, Amen. okay ang lahat. Amen? Amen. Amen po. Alam niyo po, yung pagkakakilala sa babae ito, gusto lang niya yung benepisyo para sa Panginoon. Alam niyo po, sana mas piliin natin si Kristo kaysa sa mga benepisyong makukuha natin sa Kanya. Amen. Yung babae ito, the woman asked this little water for the benefit of comfort. Na hindi na siya mag-iigib. Diba? Alam niyo po, she just want the gift and not the giver. Mm -hmm. She just want to be the benefactor. Pero hindi niya gusto yung blesser. Mm -hmm. She just want those material things. Pero hindi niya gusto yung master. Mm -hmm. I-check natin po yung sarili natin. Ang Panginoon lang po ba talaga ang gusto natin? Himself. 
Paano ba natin ang ito? Kapag hindi, pag mali ang pagkakakilala kay Kristo, mali din ang paglilingkod. Tama. Totoo po yun. Yung babaeng ito, yun ang, yun ang gusto niya. Gusto lang niya yung mapakinabangan niya, yung ibibigay ng Panginoon ng tubig. Pero yung master, ayaw niya. Ayaw niya po yun. Ngayon po, napatunayan din niya, sana, lang, sana po no, hindi lang yung beneficyo ng kaligtasan. Si Chepre pa naman. Pag sinayin mo, sino mag gusto pumanta lang? Chepre, lahat yan. Amen? Pero sana po yung pagsunod natin sa Panginoon, yun po yung makita sa atin. Amen. Amen. Sana hindi lang po yung beneficyo ng kaligtasan na makakamtan po natin. Kundi po yun. Sana hindi lang yung pagpapala at galpin pala na makakamtan po natin sa Panginoon. But Jesus Himself. Amen. He wants He wants you to be His child. Gusto niya maging tagapagligtas po siya. Gusto niya, gusto niya maging anak ka niya. Right. No, gusto niya mag, makipag-usap sa iyo. Gusto niya gusto niya gusto niya magpalain ka. Amen. Tayo sa Panginoon po sa ating buhay yon. Yun po ang nais nice ng Panginoon. Kaya po sana po mga kapatid, kilalanin pa natin ang Panginoon. May po progress yung pagkilala ng babae ito. Hindi lang po yung magpapadali ng buhay niya. Ito, a prophet. Sabi ng verse number 19, the woman said unto him, "Sir, I perceive that thou art a prophet." Mhm. Kasi alam niyo po kung bakit niya sinabi yun? Kasi sinabi ng Panginoong Yesus, Sige, tawagin mo yung asawa mo. Sabi ng babae, Sir, I have no husband. Sabi ng Panginoong Yesus, Yes, kasi lima ang kinakasama mo. You see, nakikita po natin dito, para mas maging makilala natin ng Panginoon, i-deal ka niya sa kasalanan natin eh. Minsan i-confront ka ng Panginoon sa kasalanan. Right. Amen? Di ba? Pag para ikaw yung isang mahal ng palataya, na kapag hindi maayos ang relasyon natin sa Panginoon, yung Banal na Spirito, minsan para dinidiinan yung unconfessed sin, right. para i-confess natin sa Panginoon, at para maging maayos ulit yung, yung ating fellowship sa Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo po, ang Panginoon, alam lahat sa atin. Yes. He is not just a prophet. He is God. Amen? Amen. Mga patid, he is not just a prophet. In verse number 25 and 26, alam niyo babae na merong darating na Messiah. Ang sabi ng Bible, the woman said unto him, I know that Messiah is cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Look at this in verse number 26. And then po ba kayo? Yes, amen. Sabi ng verse 26, Jesus said unto her, I that speak unto thee, empty. Ako yung Messiah na darating. Our world has a wrong view and a clear view patungkol sa Panginoong Yesus. Some, para sa iba, anak lang ang Panginoon Yesus, pero hindi Diyos. Pero sana po mga kapatid, tayong tunay na nakakilala sa Diyos. Amen? Tayo ang magbigay at magpakilala sa kanila kung sino talaga si Kristo. Amen? Amen. Ang Panginoong Yesus, hindi lang siya maliit na Diyos. Ang Panginoong Yesus, hindi lang siya yung, yung maliit na propeta. Ang Panginoong Yesus ang lumikha sa atin. Amen. He is right. the Lamb of God. Amen. He, is, he is God. He is the one who created all. us. Amen. Siya ang lumikha sa atin. Hindi siya nagsimula sa Bethlehem lang. Right. He is God from the beginning. Amen. 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 Kaya po, kung tinignan natin, taasan natin. Ngayon pong 6 years, sana nag-level up din yung pagkailan natin sa Panginoon. Right. Amen. Amen. Kaya wag mong iwasan yung mga pagsubok. Right. Kasi dyan mo lalo makikilala ang Panginoon Amen. sa buhay. Right. Amen? Wrong view kung sino ang Panginoong Yesus sa kanila. Number three, we must have a clear vision in worshiping God. Amen. Right. Alam niyo po, ang pag-worship, hindi lang yung pag-awit. Ang pakaganda po, alam niyo po, yung mga umawit po, ha? yung mga tumutugtog po sa inyo, hinihilang po namin yung minus pa ninyo. Ano po pa, pa, eh. Sa church po, ina, ginagamit namin yung mga gagaling po ng mga uh, tumutugtog po, palapakan po namin ng Panginoon. Amen. 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 Amen napaka-ganda po ng inyong pong worship. Pero yung pag-worship, hindi lang yung umawin right. tayo. Hindi lang yung pumunta tayo sa church, nag-pray tayo, nagbigay tayo. Ang worship, ipinapakita mo kung ano yung worth ng Panginoon Amen. sa buhay mo. Tama. Right. Kaya ano ba ka worth? Ano ang halaga ng Panginoon sa buhay mo? Right. Sino ba ang Panginoon sa buhay mo? Right. Pinayin po ito ah. Yung mga nagtitestimony kanina, Dahil doon sa mga dumaang pagsubo, mas lalong dumalalim yung kanila pong pagkakakilala sa Panginoon. Amen? 
Di ba kung minsan, luma naman yung mga kanta kinakanta natin. Ibig sabihin, pag sinabi kong luma, hindi naman yung 1970s pa, diba? Ibig sabihin, lagi natin kinakanta sa church. Right. Amen? Right. Nakaka-excite sana kung meron laging bago. Pero bakit kahit luma, may sila iiyak ka. Mm-hmm. Kasi bakit? Nakikita mo dun sa kanta kung sino ang Panginoon. Amen. Amen? Amen. Right. Na, ang Panginoon, diligtas ka. Ang Panginoon, pinagaling ka. Ang Panginoon, hindi ka pinagkulang. Napakadakila ng Panginoon. Ang Panginoon, iningatan ka. Hindi ko ba? Doon natin mas lalong na-appreciate yung worship. Yes. Kaya pwede tayo mag-worship kahit nandun tayo sa, alam niyo po, the, yung pinakamainam na worship is when you are in the darkest moment of your life. Right. Kaya niyo si Paul and Silas, mas naging matamis yung pag-worship nila at pag-awit nila sa Panginoon nung nakakulong sila. Amen? Right. Kaya mga kapatid, sana po, bigyan natin ng magmaayos na vision ngayon. Ngayon po, pwede na lang tayo mag-stay sa bahay. Pero iba pa rin yung pag nasa on-site. Amen, mga kapatid? Amen. Iba pa rin yung kapag nandito tayo sama-sama. Right. Kaya po, may live streaming din po kami sa church. Pero ibang iba talaga ito pa sa work, no? Yes, pag right. sama-sama po tayo, pupuri sa ating Panginoon Jesus. Amen. Kaya po, sana kahit ngayong pandemic, yung pag-worship natin sa Panginoon, taasan pa rin natin. Amen? Bigyan pa rin natin ng worth. Ano, yung ating Panginoon is worthy to be praised. Amen. Kaya bigyan natin siya ng mataas na pag-worship sa Panginoon. Pag i-magnify natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Number four, we must have a clear vision in doing the Word of God. In verse number 34, ang sabi ng Panginoong Yesus, bumalik na yung kanyang mga disciples. Ano yung babae, pero hindi pinapansin ng mga disciples. Napakababa kasi ng tingin nila sa mga Samaritans nga po, di ba? Ang sabi ng verse 34, Jesus said unto them, My need is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Inalok nila ang Panginoong Yesus ng pagkain. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoon ay yung kalaoban ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung gagawin niya po doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Right. Ngayon po, sa panahon po ngayon mga kapatid, huwag natin tingnan na maliit ang paglilingkod sa Panginoon. Yes. Kita-kita ko po na sa paghahanda po ninyo sa pag-worship sa Panginoon, you do not take it lightly. Amen? Kung baga parang gusto niyo ibigay yung pinakamainam, pinakabest para sa Panginoon. Amen? Yes. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon, it must be our priority. Amen. Ma, alam po natin yan. Pag, pag, pag nagpapakita po tayo ng suporta sa gawain ng Panginoon, ipinapakita natin na ang priority natin ang Panginoon. Amen? Yes. It must be our passion. Huwag mawawala po, church, yung passion. Sana po habang tumatagal kayo, mas ano nagiging matamis ang paglilingkod niyo po sa Panginoon. Yes. Amen. Amen. Alam niyo po, it must be our passion. Hanga po ako sa passion ng inyo po, Pastor. And imagine dati, tatricycle po kami, sabi ko, kaya pinupuntahan pa ba ni Pastor Marco? Pero kanina po, habang sinusundan ko siya, praise the Lord, nakasasakay na si Pastor Marco. Tayo ng Panginoon, nagpapala. Diba? Nakita ng Panginoon yung katapatan ng church na ito. At ang Panginoon, pinagpala po kayo beyond measure. Amen. Amen. Pinagpala tayo beyond measure. It must be personal ang paglilikod sa Panginoon. Hindi dahil marami naglilikod, hindi dahil marami umaawit. Doon ka rin pa. It must be a personal decision na kahit wala nang umaawit, na kahit nag-iisa ka na lang, patuloy ka pa rin sa commitment right. sa Panginoon. Amen. Right. Diba? Kahit wala nang, kung hindi ba, anong may narinig ko po, meron kayong mga small groups. Ina-apply din po namin sa church namin yan. Ang pangahirap nilang mag-alaga. Diba? Kahit minsan wala ka nang, wala, hindi na, hindi na pumupunta. Hindi na nakikinig. Hindi, online na nga lang, hindi pa nakakapunta. So, wala pa kayo naman din si Pastor Mark, ha? It must be a personal decision. Right ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi, pero sunan tayong gagantin pala ng Panginoon. Right. Right. Amen? Hindi lang sa Agos, sabay sa friend. Alam niyo po, meron pong mag-asawa. Isa po siya missionary for Africa for 40 years. Si Henry Morrison. At yung kanyang asawa. Nung pabalik po nila galing Africa for 40 years, bumalik sila, going to New York, sumakay po sila ng isang barko. Alam niyo, kasamad yung station nito. <laughs> Dumaong yung barko doon. At nung dumaong yung barko, masabi niya, hindi tayo nakalim- nakalimutan ng mga tao. Pero hindi niya alam, kasama niya pala yung presidente ng Amerika. Right. Si Teddy Roosevelt. At 
si Teddy Roosevelt, yung presidente ng Amerika ay galing sa hunting sa Africa. Hunting ah, ang ginawa. Pag nagahunt po kayo ay eh, parang uh, parang leisure o parang hobby sa kanila po ito. At uh, nung si Roosevelt ay bumaba na doon sa boat, grabe yung tugtugan, yung flood ng Amerika, winawagayway, ano po. At uh, si yung asawa ni Henry, na-notice niya na parang si Henry nalulungkot siya, yung, yung, as, yung asawa ng missionary, sumakay sila doon sa isang cup lang, wala man lang nag-welcome sa kanila. Si, si Teddy Roosevelt, yung presidente, in-interview kung ano yung nangyari doon sa pag-ahunting niya, pero sa kanila parang walang pumapansin. Mm -hmm. Pumara siya ng, ng uh, taxi, tapos pumunta lang sila sa small apartment na i-provide ng mission board nila. At for the week, iniisip-isip ni Henry Morrison to. Sabi niya, hindi ko talaga matanggal sa isip ko. Bakit yung presidente, siya pa yung binigyan ng ganun karangan? Hindi ba, nila, hindi ba alam ng mga tao na tayo, naghirap tayo sa mga kaluluwa ng Panginoon? Ano? Wala man lang naka-appreciate sa atin. Dumarating talaga yung mga ganun punto. Oh, yes, right. Pero anong po ninyo, hanggang sa parang nadedepress na siya. At ang sabi ng wife niya, rinebuke siya ng wife niya, sabi niya, mali yan, Henry. Dapat itama natin yung puso natin sa Panginoon. Sabi, nung, sabi ni Henry, itong lalaking ito, galing nga siya tayo for the years, for 40 years, matapang tayo naglilingkod sa Panginoon. Hanggat sa yung kanyang asawa, uh, sabi niya, Henry, alam mo na, naisettle mo na ba yan sa Panginoon? Naitanong mo na ba yan sa Panginoon? Hanggat si Henry, pumasok siya dun sa loob ng kwarto niya, nagbasa siya ng Habakkuk, ng, uh, ng book sa Bible, yung Habakkuk, at ipinor niya yung kanyang puso sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alam mo ang sitwasyon ko. Alam mo ang nararamdaman ko, Panginoon. Alam niyo po yung katapatan namin na pulilingkod sa inyo. Wala kami yung kinocomplain. Mm -hmm. Alam niyo po. Pero, Panginoon, hindi ko talaga matiis itong insidente nito na pumasok sa isip ko. After about 10 minutes na fervent prayer nitong si Henry Morrison, bumalik siya dun sa living room, yung kanyang asawa. Nakita siya na mayroong maayos na mukha. Parang wala ng bitterness, di ba? Parang wala ng uh, maayos na yung kanyang, napaka-peaceful ng kanyang mukha. At ang sabi ng kanyang asawa, parang na-resolve mo na sa Panginoon. What, what happened? At ang sabi dito, uh, sabi, ng, sabi ni Henry, nung kinakausap ko ang Panginoon, nung iniiyak ko sa Panginoon, para akong inakbayan ng Panginoon at sinabi sa akin, you're not home yet. Henry, you're not home yet. Hindi ka pa umuwi sa langit. Mga kapatid, kahit walang appreciation dito sa lupa, kahit wala pang naakita ng segmentong ginagawa mo sa Panginoon, yes, right. paglilingkod mo sa Panginoon, kita ng Diyos yes. yes. sa Diyos na katalayan. Ang masakit nito, hindi tama ang puso mo. Sunog yan. Kaya dapat po, isipin natin mga kapatid, na yung paglilingkod sa Panginoon dito, hindi ito, ito ay promotion. Amen? Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi nakakababa ang tingin sa isang tao pag tayo nililingkod sa Panginoon. Ito po ay promotion. Someday, itong blessing, dito na ang pagpapala sa langit pa. Ang ganting pala ng Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, magpatuloy po tayo. Let us have a clear vision doing the Amen. word of God. Napakarami pang kailangan gawin. Napaka napakarami pang kailangan abutin. Marahil may mga mahal po kayo sa buhay. Sino ang gagamitin ng Panginoon? Di ba tayo rin po? Na binago ng Panginoon. Number five, we must have a clear vision in the word of God. Amen. Alam niyo po, yung babae ito, bumalik siya. Nung nalaman niya na si Jesus Christ yung Messiah, sabi ng misis ko, bakit daw laging happy si Jesus? Kasi siya ay Messiah. Sabi ko lang yung nakatama yan. Hindi lang nakatama yan. So, salam po, binigyan ako ng asawa na magaling po joke. We must have a clear vision in the Word of God. Alam niyo po, nung ipinamalita ng babae, can you imagine? Siguro yung babae ito, walang magandang reputation eh. Alam siguro ng mga Marites. Diba? Saka ng mga Marisol. Ayan. Diba po? Alam, kilala, kilala yun po natin yan. Diba? Mare, ano na itis? Sabi nung yung people namin. Diba? So, kilala, kilala yung babae ito. Marahil may kinakasama. Pero alam po rin yun, nung nakita niya ang Panginoon, ilinagap niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon Jesus. He, she was converted. Pinago siya ng Panginoon. 
Iniwan niya yung well, iniwan niya yung dala-dala niya water pot at pumunta siya doon sa bayan at ipinamalita niya na nakita niya at nakilala niya yung Messiah. Amen? Ang sabi ng John chapter 4 and verse number 39, And many of the Samaritans of that city believe on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did. Verse number 40, So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there two days. Napabasa ko pala tiyan. Ang sabi ng mga Samaritans, Panginoong Isus, pwede ba? Mm-hmm. Manatili ka pa na, manatili ka pa dito, mag Bible study tayo. Wow. Parang gano'n. Manatili ka pa dito, turuan nyo pa kami. Amen. Grabe po, ano? They, ang Panginoong Isus, nag-stay pa ng dalawang araw para turuan sila ng patungkol sa kanya at ang patungkol sa kanyang salita. Ang sabi ng verse number 42, And said unto the woman, Now we believe that because of thy saying, for we have heard him ourselves. Amen. Mismo kami na-experience namin that he is the Messiah. Na mismo kami na-experience namin that his word is powerful, is is living. Ano po, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang sabi dito sa verse number 42, And know that this is indeed the Christ Look at this. Maayos na ang tunay na pagkailangan nila sa Panginoon. The Savior of the world. Siya ang tagapagligtas ng tayo po mga taong makakasalanan. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, ang pag-asa talaga ng tao ngayon, alam po natin, yung salita ng Panginoon. Right. God's Word still changes lives. Ang salita pa rin po ng Panginoon ay makapangyarihan. Ito po'y buhay. Ito po ay, ito pa rin, pag ito ay naipapalaganap, may natututo, may yes. nagpapago. Right. Kaya huwag ka mapanghihinaan ng loob kung wala na umahatan sa school group. <laughs> Tuloy na. Amen? Yes. Preach lang ng preach, mga preachers. Amen? Yes. Dahil as long na kahit isang bata yan o isang magulang yan, basta nakalunik ng salita ng Diyos yan, pwede kuminos ang Panginoon sa buhay niya. Pwede yes. siya baguhin ng Panginoon. Amen. Amen. Right. Kaya kung titignan natin mga kapatid, sana po makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Yes. Amen? May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera na pwedeng magawa ng Diyos sa buhay. Right. Money can buy health. Di ba? Sorry, money can buy di ba? medicines, but it cannot buy health. Right. Pag nagkasakit ka at nasa, nasa Panginoon na talaga ang oras mo, wala ka nang magagawa kahit gaano ka pa ang mayaman. Mayroong in-interview po sa India. Mayaman na tao. Sabi niya, I have a lot of money, pero walang available na room para sa asawa ko. Oh, no. Kasi po, hindi lahat ng mabib, hindi lahat ang ah. sagot sa katanungan natin, pera. Correct. Right. Diyos. Amen. Amen. Right. It's money wrong. can buy the sex, but it cannot buy the true joy na bibigay ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Money can buy some things dito sa mundo ito, pero may bibigay ang Diyos na masigit pa. Right. Money can, money can buy religion, pero hindi mo mabibili yung relationship sa Panginoong Isus. Right. Ito yung libre, amen? Inaalok na galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, HBBC, patuloy nyo lang pong ihayag ang salita ng Diyos dahil amen. nandyan po ang hope ng mundong ito. Amen. amen. Tinutulong at tinutulungan natin yung mga drug addict. Diba, friend? Sabi mo na yung drugs ka dati. <laughs> Ay, hindi ko lang mali siguro yung pagkakalang ng Diyos na mga yung mga nagbabago. Yung, yung, yung ito ko po, ngayon, pastor na sa Katanawan, Quezon, Quezon Province, dati po adik, dati po binago ng Panginoon. Hindi ba hope ang salita ng Diyos? Yes, right. Diba? They, can, they can be in some places para matreat sila, pero just for treatment, pa pwede rin sila bumalik. Pero ang Panginoon, ito ang cure doon sa kanilang sakit. And that is sin. Amen. Sa buhay nila. Kaya mga kapatid, Huwag natin i-despise ang salita ng Diyos. Kapag meron laging, pag, pag meron laging opportunity, ito po sinasabi ko sa church namin, kapag may, meron laging opportunity na inaihahayag ang salita ng Diyos, dapat nandun ka. Yes. Amen? Amen. Kung tinitignan mo hope ito, dapat nandun ka. Sometimes we say it na hope, pag-asa ito, pero wala tayo dun. Di ba? Sana ipakita natin na ito talaga ang pwedeng magbago Amen. ng buhay ng isang tao. Amen. The Word of God is Amen. our hope. Amen. And the last. Amen. Amen. 
we must have a clear vision in witnessing to other people about Christ. We must have a clear vision. Look at this. In verse... In verse number 27, Nung nalaman ng babae na nakilala niya yung Messiah. Sabi ng verse 27, And upon this came his disciples and marveled that he talked with the woman. Nakita niya. Nakita ng mga disciples, nagtaasan yung kilay ng mga disciples. Ay, nakausap niya sa bawal na bawal sa atin yan. Pero sa Panginoon, hindi na po bawal yan. Pinapakita nga ng Panginoon, sabi ng Panginoon, di ba yung two greatest commandments, love the Lord and God with all thy heart, with all thy soul, and love your love your neighbors, neighbors as thyself. Di ba? Yun ang commandment ng Panginoon, Jesus. Ipinapakita sa babae ito. Kaya ang sabi po dito, sa verse number 28, look at this, the woman then left her water pot. Wow. Kung yung well ay hope sa kanila, Diba? Yung water pot, that's life. Wow. That's life. May balong nga, wala ka namang panglagay dun sa tubig. Ano? Ito pong water pot, sayang wala po akong nakita pa sa Disney. <laughs> Ang bigat-bigat po nito. Minsan sinusup, 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 ilalagay daw po nila sa ulo nila para balance eh. Minsan sa bewang. Kasi po, diba, yung mga, minsan po, diba, pag gano. Nakasakpat-sakpat sa kanila yan. Pero, Ang reason kung bakit siya nagpunta sa well for water. Kukuha siya ng tubig. Dala niya yung water pot na paglalagyan. Napaka-importante ng tubig sa kanila. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Yesus, He is the living water. Kahit yung pinakamahalagang bahag, bagay sa babae ito na gamit niyang pag-igit, iniwan niya para sa Panginoon. Ano ginawa niya? nag siya. siya. Sometimes, Meron tayong mga kailangang iwan sa Panginoon. Right. Sometimes, kaya hindi tayo nagagamit sa Panginoon ng Panginoon to share the gospel to other people. Ang taas kasi ng tingin natin sa ating sarili. Minsan kailangan natin ibaba ang ating sarili. Minsan kailangan natin magkaroon ng humility. May mga kailangan tayong iwan. May mga kailangang wait tayo sa ating buhay na kailangan isang tabi. May mga kailangan tayong water pots na iiwan at sabihin sa mga tao na, Hey, this is the Messiah na kilala ko yung tunay na tagapagligtas. Right. Nakilala ko, binago niya ang buhay ko. Mahalaga yung water pot, pero mas mahalaga ang Panginoon sa kanya. You see, he left, she left the water pot. The woman then left her water pot and went her way into the city. Hindi siya umuwi doon sa kanyang kinakasama na binago na siya ng Panginoon eh. Pumunta siya directly to the city at ipinamalita niya na, Hey, I found the Messiah! Natagpuan ko na si Kristo. Amen. Natagpuan ko na yung tagapagligtas. Amen. Natagpuan ko na yung pwede maghugas ng ating mga kasalanan. Amen. Natagpuan ko na yung nagsatisfy ng buhay ko. Amen. That is Christ. Amen. Mga kapatid, the hope of this world is Christ. Amen. At ang church na ito, binigyan ng Diyos wow. ng isang task, ng isang commandment, na patuloy natin iwan sa yung mga water pots natin. Maybe that's your comfort, comfort yes. zone. Maybe that is the thinking na, bakit ako mag... What is your water pot? Na daladala mo. Na pwede mong ibigay sa Panginoon for a while. Iwan. Para magamit ka ng Panginoon sa ibang mga tao. Right. Kasi hindi niyo po ah, para saan pa ang buhay kung ikaw lang naman ang maitataas? Tama. Diba? Mas maganda sa buhay natin, ang Diyos ang maitaas. Amen. Amen. Maganda sa buhay natin, sa church natin, hindi yung pangalan lang ng church, hindi lang yung pasatot, hindi ang Diyos ang maitaas. Right. Amen. Dahil Amen. yun po ang layunin kung bakit may church. Amen. Kung bakit tayo nag-exist dito right. to share the great commandment of the Lord Jesus Christ, the great commission na ang Panginoong Jesus, He dies for everybody. Amen. Na merong salvation na pwedeng ibigay ang Panginoon sa sino mang magsisisi ng kasalanan. Pananang pala tayo sa Panginoon. <laughs> right. We must have a clear vision sa pag-witness natin sa Panginoon. Sa itong mga tao. Amen. Amen? Yes. So, praise the Lord, dahil ang church, nagkaroon kayo ng mga small groups. Amen? Right. Bawal ang maraming tao. Bakit? Hindi na rin tayo. Tinayin po ito. Tinatakpan tayo ng face mask. 
Di ba? Parang ayaw tayong pagsilagkain ng hope na pwedeng lumabas sa ating bibig. Di ba? Tanggalin natin yan at sabihin, oh, huwag niyo po tatanggalin, pag may pag-usap pa rin kayo. Amen? Pero minsan, parang literal na tayong tinatakpan eh. Na parang ayaw na rin natin minsan ma-share yung hope na nanggagaling sa Panginoon. Amen? And let me encourage you this morning. Tangan-tangan mo yung pag-asa na pwede natin ma-share sa ibang tao. Huwag tayong maging selfish. Ibigay natin sa mga tao nito kung sino talaga ang hope ng mundo ito. And that is Jesus Christ. Yes! That is our Lord. Amen! Let me ask you before I end, how's your vision? How's your spiritual eyes? Okay ba ang witnessing? Okay ba sa iyo ang salita ng Diyos? Marami tayong time ngayon. Right. Okay ba sa iyo ang gawain ng Panginoon? This is the time to check ourselves. Panginoon, kung blurry yung paningin ko, <coughs> ayusin mo po. Alam niyo, ang gandaan sa Panginoon, meron laging chances after chances. Amen? Pero yung kung may narinig akong preacher, buti ang Panginoon, no? Pag nagkakamali tayo at hindi tayo nagpapatuloy at hindi tayo nagpapagamit sa Panginoon, hindi tayo parang silang gitara na pag nawalan ng mga string, wala na solo, eh, doon na yun sa, ano? Doon na yun sa bodega. Pero ang Panginoon, hanggang sa gusto natin magpagamit, ayos niya tayo. Kailangan ng humility at paglapit sa Panginoon. Amen. How's your vision? Church, let us have a clear vision during this corona virus. Amen. Panginoon, aming Diyos, maraming pong salamat. Salamat po sa mensahe na yung pangginigay sa amin. We thank you, Father, for speaking to our hearts. Panginoon, to God, ngayon pa lamang po, ibinibigay po namin ang papuri sa inyo. Lord, may you help this church na mas talo po magliling at magliwanag sa lugar po ng mga Panginoon ito. Hindi lang po sa lugar na ito, hindi Panginoon Diyos. Mas marami pa silang maabot, Panginoon, na ibang mga tao para po yes. sa inyo. Ma-share ang pag-asa yes. na nasa aming Panginoon Jesus. O oh God, salamat po. You are. Kung hindi dahil sa inyo. Maybe we give up, Panginoon Diyos. If it had not been the Lord who is on our side. You've been on our side, Panginoon. Hindi nyo kami iniwan. Naging tapat kayo sa pamilya namin. Naging tapat kayo sa buhay ko. Naging tapat kayo sa church ko. Sa aming pastor. Sa kanya ko. Lord, Panginoon, help us, Panginoon, na ma-share din po ito. Maranasan po ng ibang mga tao. Makaralig sila ng salita ng Diyos na pwedeng mag-encourage, mag-enlighten ng kanila pong pag-iisip. Lord, Panginoon, gabitin niyo po ang church na ito, Hillside Bible Baptist Church. Pagpalahin niyo po kanila pong vision. Salamat po na dinigin sa binigin niyo pong vision kay Pastor Mark. Oh God, I pray for the provision, Panginoon. Bigin niyo po, Panginoon, ang kanila pa ang ilangan to reach more souls for Christ. Oh God, pagpalahin niyo po ang kanila pong pamilya sa Sir Wences, sa kanilang mga nasa JK, And Lord, I pray, Panginoon, sa mga leaders ng church na ito, yung mga nag-aalaga na sa kanila po mga corporate, magpalain niyo po sila. Yes, yung mga adults ng church na ito, oh God, may you bless them to reach more adults for Christ. Help those, Panginoon, mga young people ng church na ito na makapag-reach pa ng marami young people na hindi malulog sa droga, hindi malulog sa anumang yes, mga bisyo, hindi, Panginoon, maging busy sa gawain po ninyo at pag-uhin. Oh God, you are our power home. Sana kami magandang tiling-tikong dahil lang po sa mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan namin. Sa times, aminin namin, Panginoon, pag, pag talagang napakabigat ng problema, minsan, Lord, hindi na kami nakakatingin sa inyo. May i-glory na po yung aming vision. I ask you, Lord God, for your may you clear their vision, Panginoon, once again to reach more people for you. May lapit nila sa inyo, Mayroon po tayong lahat. Thank you so much, Pastor Mike. For a very meaningful, wonderful, and blessing. Wisdom from the Word of God. Challenge. Today, maraming maraming salamat sa Diyos. 
Ay po natin pumikit ko magpatuloy sa pananalangin. Lord, we thank you for opening our hearts and minds today of a clear understanding how important vision is hindi lang po sa pangkalahatan ng kongregasyon kundi sa bawat isa sa aming personal na relasyon sa iyo sa bawat paglakad namin sa iyo sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan sa aming mga kanya-kanyang buhay napakahalaga na tangan-tangan na nadala namin mga vision na ito Panginoon so that hindi kami masasaytra Panginoon hindi kami ma Aagaw ng kaaway, maliligaw ng landas sa tunay na purpose ng buhay na binagkaloob mo sa amin at pinahiram. We thank you for your goodness and grace. Salamat po sa aming tagapagsalita. Thank you, Lord. Teach us, Lord, to have a clear vision in your ways, Panginoon, na magintindihan po namin ang tunay na layunin ng buhay at plano mo sa amin. At patuloy mo kami nga sa aming paglakad, patuloy namin makilala, makita, Lumalim ang pagkakilala namin sa aming Panginoon sa Kristo. Help us to worship you with a, with a pure and sincere heart, Panginoon. And Lord, patuloy mong gawing kabahagi ang bawat isa, working in your ministry, Panginoon. Yung clear vision na nakikita namin yung sarili namin at only worshiping you. Nakikita namin, Panginoon, na hindi blur ang pagkakilala namin sa Panginoon sa Kristo. Oh, Panginoon, help us to be a part of your ministry, Panginoon. Alam na rin, napunta kami dito dahil may plano kong maganda sa buhay ng bawat isa. And as we go through to our life's journey, Lord, salamat. Patuloy namin na uunawaan ang iyong mga salita. Holy Spirit God, our comfort, and thank you so much. Pinapaunawa mo sa amin ng tama at mali sa harapan ng aming ama, amang Diyos, at sa harapan ng aming kapwa. And thank you so much for enlightening our minds and hearts sa mga salita mo na ngayon. Dati hindi namin maunawaan, pero may naunawaan natin, Panginoon. Maraming maraming salamat. At nawa ang buhay ng bawat isa sa amin. Makita namin yung vision na ito yung nagagamit as a living testimony, as a witness that we have a living God na gumagawa, nagtatransform nagpipreserve, nagpuprovide, nag-iingat ng kanyang mga anak. Panginoon, help us to be a witness of your abounding grace. A witness of how powerful you are. A witness, Panginoon, ng iyong magandang plano. Maraming maraming salamat po sa aming tagapagsalita. As we celebrate our sixth church anniversary, Lord God, thank you for these six points, Panginoon. We clearly understand, Panginoon, salamat sa yung tagapagsalita. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Mark and his, Mike and his family. Lord, may you bless them and his ministry, Panginoon. Patuloy niyo silang ingatan, pagpalain at gamitin pa, Panginoon, ayon sa iyong panuogan. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya at patuloy, Panginoon, na bigkisin mo sila ng pagmamahal at pag-iingat, especially in times like this. Ganun din po ang mga kasamahan namin ang bawat isa. Hindi ko man po alam ang aming mga kinakaharap ng mga personal na magsunod at pinagdadaanan. Pero naniniwala kami na sa iyo lamang namin matatagpuan ang pag-asa. Ang tunay na pag-asa, Panginoon, na babago ng mga perspective namin sa buhay. Babago ng aming pag-iisip. Babago ng aming puso. Na siyang magiging daan tungo, Panginoon, sa landas ng kapayapaang nagmumula sa iyo sa landas, Panginoon, na kabutihan sa iyo, Panginoon, ang gagaling. Ikaw ang nagbigay. Maraming maraming salamat po aming Diyos. Sa iyo namin ibinibigay lahat ng pasasalamat namin ngayon. Mula sa aming buhay, sa aming pamilya, sa mga biyayang ipinagkakatiwala mo sa amin. Sa lahat, Panginoon, ikaw ay may hawak ng aming kinabukasan. Ano ba nang mangyari, magpapatuloy at magtitiwala kami sa iyo sapagkat ikaw Aming Panginoon sa Kristo, ang aming pag-asa. Maraming maraming salamat. Purihin ka, aming Diyos, sa ngalan po ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo, ito po ang aming samot na langit. Amen. And Amen. Palapakan po niya ang bawat isang ibang ang pagpuli sa aming Diyos. Amen. You may be seated. Thank you so much. What a blessing. Nakakakuha. Nakakabless. Napagpala po ba kayo? Gutom na po ba kayo? 
Mas malakas. Ganun. Nagusok tayo spiritual, pero mas malakas yung gutong. Ulitin ko po, uh, sampu-sampu lang po. Uh, punta lang po kayo sa assets natin, kung kayo magsisiyan, para makapag-accommodate po tayo, ma-assist po kayo. Ngayon po ay, uh, uh, salamat Pastor Mike, what a blessing. Anin na napaka-special na paalala, clear vision or understanding. Ang ganda ng sinabi ng verse, without vision, people will perish. Totoo yan. Kaya tayo na excited kasi meron pag-asa. At pag may hinihintay, may pag-asa. Tama? So now, ngayon po ay, thank you Pastor Mike, nung ako rin ay mamawawala ng pag-asa ng mga panahon na yun, ay isa po siya sa mga kaibigan kong pinuntahan ko. Nag-stay po ako sa kanila sa kainta. Alagay nakakatuwa kasi may mga kaibigan tayo na nag-i-encourage sa atin, nagbibigay sa atin ng mga paalala. At tigit sa lahat, ginagamit ng Diyos para din tayo ay i-comfort sa mga panahon tayo ay Uh, nasa kasagsaga ng pagsubo. And I thank Pastor Mike for his life. Si Pastor Mike ay missionary. is an IBMA missionary. At siya po ay nag-aaral sa Marieta Bible College. Ano? Okay. Kasama ko sana to. Siya ang nakalasot sa embassy. No? But anyway, God is so good. Amen. Nabigyan na po ako ng pagkakataong dalawang beses. Pero kung natuloy ako sa US, wala ang HBBC. O kaya, o kaya, iba yung pastor dito na inilagay ng Panginoon. But God is so good. Dahil yun pala yung dahilan kung bakit hindi ako napunta sa US. Yung makasama ko. Wala, hindi ko rin kasama. Siyempre yung aking mahal na asawa. Yung pala may dahilan kasi lahat talaga na ng bagay. Ngayon si Pastor Mike ay uh, nakatatuwa kasi pangarap ngayon. Ibig sabihin ay isa yung sa mga design ng puso niya binigay ng Panginoon. Uh, I thank God for his life. He's an encouragement to me and a blessing to us sa aming pamilya at sa ating church ngayon. Naging pagpapala po ba siya? Okay. Uh, now, uh, for the last song, siguro habang kahit kumakanta tayo at magbibigay ng talog, tatawagin ko na yung mga assistant ng mga tribe leaders to get our snack. Okay, magpa, magpapaalam na muna siguro tayo sa ating uh, congregation sa online. God bless po and have a blessed weekday. Happy, happy anniversary, brethren. Salamat po sa mga bisita natin. Yung mga God bless po.